Hi friends, sports patna se di glow down korona terinci kulla. Nama Tamil cricket channel la subscribe panninga. India matram New Zealand ani kele kide ya na. Ainda do matram karsi di twenty portal tarpudi India ani battery petal do mula ma. Ainda portal kono di twenty do tarat tarpudi. Ainda ke zero end nene ra. Adre dia kai petri India ani saad ni sinjir kanga. இந்த போட்டில் நடந்த ஐந்து சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை பத்தி நாம இப்போ பார்ப்போம் இந்த போட்டியில முதல்ல டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்த இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா இருபது ஓவர் முடிவுக்கு மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி அறுபத்தி மூணு ரன்களை குவிச்சாங்க இந்திய அணியில அதிகபட்சமா ரோஹித் சர்மா அவர்கள் நாற்பது ரன்களும் கே எல் ராகுல் நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களும் ஷேயஸ் ஐயர் முப்பத்தி மூன்று ரன்களும் எடுத்தாங்க அதன் பிறகு கலந்திறங்கின நியூசிலாந்து அணி பாத்தீங்கன்னா இருபது ஓவர் முடிவுக்கு ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரன்களை மட்டுமே எடுத்தாங்க இதன் மூலமா இந்திய அணி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்துல வெற்றியை பெற்றாங்க இதன் மூலமா ஐந்து போட்டியில் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடி ஐந்து போட்டிகளிலுமே வெற்றி பெற்ற ஒரே அணி அப்படிங்கிற பெருமையை தற்போது இந்தியா வந்து பெற்றிருக்காங்க அதே போல இந்திய அணி வெளிநாடுகளில் சென்று ஒரு தொடர் முழுக்க கைப்பற்றுவது இது வந்து மூன்றாவது முறை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மற்றும் பதினாறு ஆண்டுகளில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி மூன்று டி டுவெண்டி போட்டிகளுமே மூன்றுக்கு ஜீரோ என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றாங்க அதே போல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டியில் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரை மூன்றுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கைப்பற்றிருக்காங்க தற்போது இந்த தொடரில் நியூசிலாந்து அணி ஐந்துக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வெற்றி பெற்று தற்போது கைப்பற்றியிருக்காங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கான தொடரில் இதுவரைக்கும் பதினைந்துக்கும் அதிகமான டி டுவெண்டி தொடர்களுக்கு கேப்டனாக இருந்து அதிக டி டுவெண்டி தொடர்களை கைப்பற்றிய கேப்டன்கள் வரிசையில் தற்போது விராட் கோலி அவர்கள் முதல் இடத்த பிடிச்சிருக்காங்க விராட் கோலி அவர்கள் இதுவரைக்கும் பத்து டி டுவெண்டி தொடர்களை கேப்டனாக இருந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இரண்டாவது இடத்துல ஃபேஃப் டூ பிளஸிஸ் ஒன்பது டி டுவெண்டி தொடரில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க மூன்றாவது இடத்துல ஏன் மோர்கன் அவர்கள் ஏழு டி டுவெண்டியிலும் நான்காவது இடத்தில் டேரன் சாமி அவர்கள் ஆறு டி டுவெண்டி போட்டி தொடரிலையும் ஐந்தாவது இடத்துல மகேந்திர சிங் தோனி ஐந்து டி டுவெண்டி போட்டி தொடர்களே கைப்பற்றியிருக்காங்க இந்த போட்டியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணிக்கு சாதகமா ஆட்டம் இருக்கும் போது மீண்டும் நியூசிலாந்து அணிக்கு சாதகமா திரும்பியது அதற்கு காரணம் சிவம் துபே அவர்கள் வீசின ஒரு ஓவர் தான் அவங்க வீசின ஒரே ஓவர்ல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு ரன்களை விட்டு கொடுத்தாங்க இதன் மூலமா சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கான வரலாற்றில் ஒரு ஓவரில் அதிக ரன்களை விட்டுக் கொடுத்த வீரர்கள் வரிசையில் தற்போது சிவம் துபே அவர்கள் இரண்டாவது இடத்த பிடிச்சிருக்காங்க முதல் இடத்துல இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சலரான ஸ்டூர்ட் பிராட் பார்த்தீங்கன்னா யுவராஜ் அவர்களுக்கு பந்து வீசி ஆறு பந்துகளுமே சிக்ஸருக்கு விட்டு கொடுத்து முப்பத்தி ஆறு ரன்களை விட்டு கொடுத்தாங்க இது முதல் இடத்துல இருக்கு இந்த போட்டியில் சிவம் துபே அவர்கள் முப்பத்தி நான்கு ரன்களை விட்டு கொடுத்து தற்போது இரண்டாவது இடத்துலையும் மூன்றாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பர்னர் அப்படின்ற பவுலர் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முப்பத்தி இரண்டு ரன்களை விட்டு கொடுத்தும் அடுத்தடுத்த இடத்துல இருக்கு அதே போல டி டுவெண்டி தொடர்களை இதுவரைக்கும் தன்னுடைய சொந்த மண்ணில் அதிக முறை இழந்திருக்கக்கூடிய அணிகள்ல தற்போது நியூசிலாந்து அணி முதல் இடத்த பகிர்ந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது டி டுவெண்டி போட்டிகளில் விளையாடி இருபத்தி மூணு டி டுவெண்டி போட்டிகளில் தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க அதே போல ஸ்ரீலங்கா அணி நாற்பது டி டுவெண்டி போட்டிகளை அவங்களுடைய சொந்த மண்ணில் விளையாடி இருபத்தி மூணு போட்டிகளில் தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டியில சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் கே எல் ராகுல் இவங்க இரண்டு பேரும் துவக்க வீரர்களாக களமிறங்குவதற்காக ரோஹித் சுமா அவர்கள் மூன்றாம் கலை வீரராக களமிறங்கினாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதுவரைக்கும் அவங்க இரண்டு முறை டி டுவெண்டி போட்டிகளில் மூன்றாம் கலை வீரராக களமிறங்கியிருக்காங்க அதுல ஒரு போட்டியில் ஐம்பத்தி மூணு ரன்களும் தற்போது இந்த போட்டியில் அறுபது ரன்களும் எடுத்திருக்காங்க இந்திய வீரரான மணிஷ் பாண்டே அவர்கள் கடைசியாக இந்திய அணி டி டுவெண்டி போட்டிகளில் உள்ளே இருந்த பத்தொன்பது போட்டிகளிலும் இந்திய அணி தோல்வியை சந்திக்காம வெற்றியை பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டியில இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் வேகப்பந்து நன்றி